and population. लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कुछ से सेटिंग सेडिमेंटेशन जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट पानी के जैसे सेट लेवल पार्टिकल्स को लाते हैं एक लोग हम लोग आगे वाटर ट्रीटमेंट करते के लिए शेकुल आगे हम लोग पानी के लिए मूव करा करा चेस्ट करी तार पर हम लोग आस्ते आस्ते आह अरे पहले जगह लोग आरेख तो कोटिन बा तो नेक्स्ट जेटा शेटो अच्छे पानी के कॉलेडल पार्टिकल्स थाके अपन कॉलेडल इम्पीरिटीज एक लोर कारण है पानी चार्जिंग था पानी के कलर आ गोत्तो क्लास से जेक लो पार्टिकल रिमूवल एक अच्छा बोला हुआ था जेक लो अच्छे डिस्क्रीट सेटिंग मतलब लोग अपन बोला जाना तो एक ने चार्ज करने सेटिंग अपन टाइप वन पार्टिकल गुलो जब भी मूव करा मान करा कथा बोला होती थी लो शेटर लास्ट लास्ट आलोक से ना होती कॉलेडल पार्टिकल से सेटली रिमूवल का होया फिर से टाइप टू ही शेम है क्यों ना एक है ना नॉर्मल सेटलिंग करे विदाउट एनीथिंग आर की कॉलेडल इंपोर्टेंस रिमूव करा संभव है ना तर कारण उससे एक है ना एक पूरा देश का पार्टिकल में सेटिंग वेलोसिटी रूपर निर्भर है सेटिंग वेलोसिटी निर्भर करे पार्टिकल का डायमीटर रूपर जिन्दो डायमीटर बोरो कोर्स एंड फाइन सैंड एक उलो नॉर्मल सेटिंग प्रोसेस पे चला जाता है जिन्दो तोरो सील्ड लार्ज कॉलाइड स्मॉल कॉलाइड एक उलो होते हैं ऑनिक ठुक्को प ये आश्चर्य से 10 टू आर माइनस 8 मीटर पर से 0.3 मीटर पर ईयर माने एक बहुत सारे पॉइंट जो नॉर्मल देखते हैं एक बहुत सारे 0.3 मीटर जाते बाय एक मिलियन ईयर एक 3 मीटर जाते ठीक है सर स्मॉल कलर आते हैं ये सेटलिंग फेलेस में जो एक तो कम एटर जो एटर पर डिपेंड करें जो जब हमें डिजाइन करी हमें � ये कोरेशिश करते होंगे सार्फेस सुवर फ्लोर में टेमोन आज पे कि तुम ये टैंक डाइमेंशन बुलो और साफ़ भी करके मिला ठीक है तो ए सेटलिंग वेलोसिटी रिपोर्ट डिपेंड करे अम्मी आज पे अब आप टैंक डिजाइन करते पार बोलना ये वो चेटा हाउ भी होता है ए ए रेंजर साइज़र पार्टिकल का फाइन सैंड पर ये गुलाब का हम बोलते हैं मैनेजेबल सेटिंग गुलाब से थी तो ये जो रेंज है एवं इन वक्त में कॉलोइड्स पोर्ट पर है किचु बैक्टीरिया एल्डी या सस्पेंड पार्टिकल तो ये गुलाब पोर्ट पर तो ये दे डू नॉट सेटल बाय ग्रेविटी एक्चुअली दे सेटल आ कौन कौन के फिल्टर तो ये गुलाब में रिमू एक तो है तो छोटो, तो ये पार्टिकल सब तो ये जरा कम दोस्त का पार्टिकल एक सब से माने क्वालिस इसको रह जाए, ठीक है सर? मतलब तो ये डायमीटर पर डिपेंड है। साम हाउ एक लोग एग्रीगेशन सेटिंगेशन जेट के आम में माने इटर इटर नाम होते हैं क्वालिटी 
আর অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ হচ্ছে প্লাস থ্রি এখন একটা সিলিকন অ্যাটম যদি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে ওই প্লাস ফোর অবস্থায় এটা চার্জ ব্যালেন্স ছিল মানে ওভারঅল জিনিসটা লেটস হ্যাঁ মানে জিরো চার্জ ছিল কিন্তু ওখানে যদি একটা জোর করে একটা সাবস্টিটিউশন হয়ে সিলিকনের জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম আসে তাহলে একটা চার্জ শর্ট পড়ে না একটা পজিটিভ চার্জ তাহলে ওই পজিটিভ চার্জটা শর্ট পড়ার কারণে ওভারঅল জিনিসটা ওয়ান নেগেটিভ চার্জ চার্জ যুক্ত হয়ে যায় ঠিক আছে এবং এইটা ওয়ান অফ দ্য রিজনস এখন এখন এটা যখন একটা এই ওয়াটার এনভায়রনমেন্টে থাকে এটা এখন আমার পানিতে আছে পানিতে তো মানে পানি ইটসেলফ তো সবকিছু দ্রবীভূত করে আর কি তাই না তা পানিতে নিশ্চয়ই পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ চার্জ আছে পানিতে একদমই সবকিছু ব্যালেন্স আছে আর কি ধরো তুমি পানিতে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডও থাকে সোডিয়াম গিয়ে সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন হিসেবে এক এক হয়ে গেল প্লাস প্লাস মাইনাস পানি কখনো চার্জযুক্ত হবে না আর ঠিক আছে তো পানিতে সবকিছুই তোমার ওই আয়ন ব্যালেন্সড হিসেবে থাকে এর মধ্যে তুমি যদি এই নেগেটিভ চার্জযুক্ত কলয়েরটা তুমি এখানে দাও মানে পানির মধ্যে আছে তাহলে কি হবে প্রিভেলিং এই যে এই ডাবল লেয়ার থিওরি বলে এটাকে বলা এটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে যে এরকম মনে করা হয় যে যে নেগেটিভ চার্জযুক্ত কলয়েড তার চার্জ পাশে আগে পজিটিভ চার্জ গুলো যেহেতু পজিটিভ আর নেগেটিভ একজন আরেকজনকে আকর্ষণ করে কলয়েড গুলো তার চারপাশে এটা যেহেতু নেগেটিভ এইভাবে পজিটিভ চার্জ যুক্ত আয়নের একটা বলয় তৈরি করার চেষ্টা করবে এবং ঠিক আছে এই পজিটিভ চার্জ যুক্ত বলয় খুব শক্ত ভাবে এটাতে অ্যাটাচ থাকে কারণ এটা ইমিডিয়েট কাছে তো এবং এইটাকে বলা হয় হচ্ছে স্টার্ন লেয়ার নেট চার্জ ইজ স্ট্রংয়েস্ট অ্যাট দ্য স্টার্ন লেয়ার এইটাকে বলা হয় স্টার্ন লেয়ার স্টার্ন মানে শক্ত হয় এই চার্জটা মুভ করে না মানে অত সহজে এটাকে টেনে সরানো যাবে না এই চার্জটা কিন্তু এটা হত এটা যদি মানে এরকম হতো যে এইখানে যতগুলো নেগেটিভ চার্জ আছে লেটস পঞ্চাশটা নেগেটিভ চার্জ আছে এর চারপাশে যদি পঞ্চাশটাই পজিটিভ চার্জ হতো তাহলে পুরো জিনিসটা ব্যালেন্স হয়ে যেত কিন্তু তা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হয় না ধরো এর চারপাশে চার্জ আছে ঠিক আছে কিন্তু ধরো আছে তিরিশটা বাকি যে বাকি আরো বিশটা চার্জ দরকার এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এই চার্জ গুলো থাকে হচ্ছে আর একটু দূরে ধরো এখানে পানিতে দ্রবণে এইখানে এটা আমি পঞ্চাশ আর বিশ সেইগুলো আমি তোমাদের বোঝার জন্য করতেছি এইটা থাকে আর একটা বলয়ের মধ্যে এই বলয় শেষ করলেই তুমি প্লাস মাইনাসটা সমান পাবা কারণ পানির অ্যাভারেজ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ এগুলো আছে কিন্তু এই বলয়টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কিন্তু এই এই পার্টিকেল এর নেগেটিভ চার্জ ফিল করতে থাকবা ঠিক আছে ওখানে এখানে দুটো বলয় আছে একটা হচ্ছে স্টার্ন লেয়ারের বলয় আর একটা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ডিফিউজড লেয়ার ডিফিউজড লেয়ার অফ চার্জেস তো স্টার্ন লেয়ারে থাকে হচ্ছে ওই তিরিশটা শক্ত করে আর বাকি বিশটা এখানে ডিস্ট্রিবিউটেড অবস্থায় থাকে ঠিক আছে ওই বাকি বিশটার মধ্যে যে শুধু পজিটিভ না নেগেটিভও আছে একসাথে যতই তুমি পার্টিকেল এর কাছাকাছি যাইতে থাকবা তুমি তত বেশি চার্জ এইটা যদি পার্টিকেল এর কাছাকাছি হয় এই চার্জটা তুমি ফিল করবা এই এইখানে আস্তে আস্তে পার্টিকেল যত কাছে যাবা তত তুমি নেগেটিভ চার্জটা ফিল করবা তত বেশি এবং এইখানে একটা স্টার্ন লেয়ারে যে নেগেটিভ চার্জ সেটাকে বলে জেটা পোটেন্সিয়াল 
ভ্যানিশ করতে হবে এখন প্রমোট করার জন্য এই কি বলে তাড়াতাড়ি এখন এই পানিতে যে কেমিক্যালটা অ্যাড করছি এটা এমন হাই কনসেন্ট্রেশন অ্যাড করছি যে ওটা নিজেই ফ্লক তৈরি করছে ফ্লক মানে ওরকম এবং সে যখন করে তখন কমাইতে পারি তাহলে পানিতে কিন্তু সেটা হলেও এইখানে ওই পার্টিকেল এর চারপাশে যে টোটাল চার্জ এইটা তো কনজার্ভ হইতে হবে 
মানে যে কয়টা পজিটিভ ওই ডিফিউজ লেয়ার স্টার্ন লেয়ার মিলে যে কয়টা পজিটিভ যে কয়টা নেগেটিভ ছিল ওইটা তো কনজার্ভ হইতে হবে মানে এইটার আন্ডারে যে এরিয়াটা এইখানে এটা হলেও এই এরিয়াটা এই এরিয়াটা সমান হতে হবে এই দুটো এরিয়া এবং সমান বাধ্য হয়ে সমান হইতে গিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যেহেতু বেশি এগুলোকে আমি ইয়ে করে দিছি ওভারঅল কনসেন্ট্রেশন আমি বাড়াই দিছি এই আয়ন গুলো চাপ খাইছে চাপ খেয়ে ওই চার্জের ওই টোটাল নাম্বারটা সে ঠিক রাখতে গিয়ে সে তার এই ডিফিউজ লেয়ারটা যদি এইখানে আগে পার্টিকেল ছিল ডিফিউজ লেয়ারটা এরকম ছিল এই এই ঘটনার পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে পার্টিকেলটা পার্টিকেল থাকবে ডিফিউজ লেয়ারটা শর্ট হয়ে যাবে এই ডিস্টেন্সটা কমে যাবে অর্থাৎ এই যে চার্জ বলয় সহজে পার্টিকেল গুলো ঘুরতেছে এই বলয় গুলো থাকবে কিন্তু বলয় গুলো চাপ খাবে ঠিক আছে এখন এই ছোট ছোট আগে বড় বড় বলয় সহ ঘুরে বেড়াতো এবং এগুলো আর একটা পার্টিকেল যখন এই বলয় ইন্টারাকশন হতো তখন দূরে চলে যেত কিন্তু এখন এই ছোট ছোট বলয় হওয়ার কারণে এই দুইটা পার্টিকেল কিন্তু এখন আর একটু কাছাকাছি আসার সুযোগ পাচ্ছে ঠিক আছে এবং এই ঘটনাটা ঘটতেছে আমি যেহেতু ওভারঅল পানিতে চার্জের পরিমাণ বাড়াই দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এখন দেখি কি হয় আর একটু মানে ডিপে গিয়ে সেটা হচ্ছে ধরো যেটা পটেন্সিয়াল যেটা বলি সেটাই যে আমরা আসলে চাই যে দুইটা পার্টিকেলের মধ্যে ব্যান্ডার ওয়ালস ফোর্সটা কাজ করুক কারণ ব্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স হচ্ছে একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স সামহাও এটাকে যদি আমি অ্যাক্টিভেট করতে পারি কিন্তু ব্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স আর খুব উইক ফোর্স ওই আগের যে সমধর্মী চার্জ ফোর্স ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যে মানে এই যে বিকর্ষণ যে ইয়েটা এটা খুবই স্ট্রং এবং এটা স্ট্রং থাকার কারণে ওই ডাবল লেয়ারের যে রিপালশন ফোর্সটা এটা তোমার কি বলে এটা অনেক বেশি আর <laughs> রিপালশন ফোর্সটা বেশি থাকার কারণে অ্যাট্রাকশন আর রিপালশনের রেজাল্টেন্টেই তো তোমার ডিফাইন করবে যে পার্টিকেলগুলো আর কি নেট ফোর্সটা অ্যাট্রাকশন হবে না রিপালশন হবে এখানে ব্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স হচ্ছে অ্যাট্রাকশন ফোর্স কিন্তু রিপালশন ফোর্সটা পরিমাণ অনেক বেশি এখানে দেখো ওটা অনেক হাই তা এখন এই দুটার যদি লোভ দিয়ে ড্র করো রেজাল্টেন্ট যদি ড্র করো ওইটা এই রিপালশনের দিকে হেভি হবে না এই দুটার দিকে তুমি কি করো কারণে <laughs> কাছাকাছি আসছে কিন্তু স্টিল নট আরো যদি ইলেকট্রোলাইট অ্যাড করো তাহলে যেটা হবে যে রিপালশন ফোর্সটা ইনিশিয়ালি ওটা হাই ঠিক আছে এই যে এই পার্টটা আগে যেমন এটা কিন্তু আবার উপরে উঠতেছে যখন ইলেকট্রোলাইট কনসেন্ট্রেশন এটা মানে ইনফিনিটি থেকে শুরু হচ্ছে কিন্তু অনেক কম ডিস্টেন্সে সে মানে ইয়েতে চলে আসতেছে তোমার এটা হচ্ছে যে ডিফিউজ লেয়ারটা কাছে আসার পর ডিফিউজ লেয়ার আগে ছিল এই ডিস্টেন্সে এখন হয়ে গেছে ডিস্টেন্সটা কমাতে হবে আর একটু বলে এখন এই ডিস্টেন্সে কিন্তু এই ডিস্টেন্সে আমাদের চলে আসছে ডিফিউজ লেয়ারের ইয়েটা অনেক আগেই সে ধীরে এখন এটার রেজাল্টেন্ট তুমি যদি ড্র করো তাহলে কিন্তু পসিবিলিটি যে রেজাল্টেন্টটা তোমার অ্যাট্রাকশন সাইডে চলে আসতে পারে এই রেজাল্টেন্ট যখন অ্যাট্রাকশন হবে তখন দুইটা পার্টিকেল আবার যদি কাছাকাছি আনো দেখবো যে জোড়া লেগে গেছে কারণ নেট ফোর্সটা এখন আগে ছিল নেট ফোর্সটা রিপালশন আর নেট ফোর্সটা অ্যাট্রাকশন হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা মডেল 
এটা কাইন্ড অফ একটা থিওরি ওরা প্রপোজ করছে এবং খুব সম্ভবত এটা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো এখন যেটা হয় যে তুমি আয়নিক স্ট্রেংথ এই থিওরি অনুযায়ী পানিতে যদি তুমি বেশি বেশি আয়ন অ্যাড করো তাহলে এটা বেশি বেশি কমপ্রেস হবে বেশি বেশি ছোড়া লাগবে এবং সেটাই নিচের এই ছবিটাতে দেখানো হচ্ছে যে তুমি যদি পানিতে সিক্সটি মিলিগ্রাম পার লিটার সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাড করো তাহলে কম্প্রেশন এই ডাবল লেয়ারটা তো ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার হয় কম্প্রেস হয় বাট ছয়শো যদি অ্যাড করো ছয় হাজার যদি অ্যাড করো তাহলে আরো বেশি কম্প্রেশন হবে ঠিক আছে এবং সেই এই এই কম্প্রেশনটা হওয়ার ফলে এই তোমার এটা একটা প্রিভেলিং এবং এইটা আমি এটা টু সাম এক্সটেন্ট ট্রু হ্যাঁ যে এই থিওরি অনুযায়ী হচ্ছে তুমি দেখো যে আমি জাস্ট তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই এই যে আমাদের নদ নদী দিয়ে হিউজ পরিমাণ পলিমাটি এই আমাদের রিভার গুলো দিয়ে আসতেছে কিন্তু সিলটেশনটা আসলে হচ্ছে কোথায় নদীর মোহনায় এসে ঠিক আছে আমাদের এই তিনটা মেজর রিভার নদীর মোহনায় ঘটনাটা কি নদীর মোহনায় একটা শহর এই তোমার বঙ্গোপসাগরের সাথে টাচ করে তো ওইখানে সল্টের কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি লবণাক্ত পায় তো সল্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি পেয়ে ওই পলিমাটি গুলো কিন্তু ওইখানেই সব সেটেল করতেছে ঠিক আছে এবং যত রিভার গুলো দেখবা সব সিলটেশন গুলো তোমার মেজর হচ্ছে হচ্ছে যেখানে সি ওয়াটারের সাথে তাহলে এই থিওরিটা মেবি ওইখানে কাজ করবে এই কোয়াগুলেশন ইজ বিং প্রমোটেড ওভার দেয় ঠিক আছে এই যে আমাদের পলিমাটি বাট যাই হোক এটা এখন এটাকে বলা হচ্ছে ডিস্টেবিলাইজেশন অফ কলেজাল পার্টিকেল ডিএলবি মডেল এটা বলছে ঠিক আছে তাহলে এখন একটা হচ্ছে যে পানিতে যদি তুমি চার্জ অ্যাড করো তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যে পানিতে যদি চার্জ অ্যাড করো তাহলে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে একটা সে সোডিয়াম চার্জ অ্যাড করলে যে ইফেক্ট হবে ক্যালসিয়াম চার্জ অ্যাড করলে তার ডাবল ইফেক্ট হবে আরো বেশি ইফেক্ট হবে অ্যালুমিনিয়াম হলে তার বেশি কারণ একটা অ্যালুমিনিয়াম আয়না তুমি তিনটা চার্জ পাচ্ছ ক্যালসিয়াম দুটো পাচ্ছ এরা সোডিয়ামে একটা পাচ্ছ এবং এই এই মডেল অনুযায়ী তোমার যদি এই অ্যালুমিনিয়াম ক্যালসিয়াম মানে ট্রিপল ডাবল আর সিঙ্গেল এটা তোমার এই এই রেশিওতে অ্যাড করলে তুমি ওই রেসিডিয়াল টার্বিডিটি এটা হচ্ছে প্লট অফ রেসিডিয়াল টার্বিডিটি বাই ডোজ অফ কোয়াগুলেন রেসিডিয়াল টার্বিডিটি মানে টার্বিডিটি হাই থেকে লো হয়ে যাচ্ছে হাই থেকে লো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোয়াগুলেন ডোজেজ বেশি লাগতেছে যত তুমি এই সিঙ্গ মানে মাল্টিপল চার্জ থেকে সিঙ্গেল চার্জ মানে অ্যালুমিনিয়াম থেকে সোডিয়ামের দিকে যাচ্ছে হবে ওই কাজটাই হবে ওই হাই থেকে লো হবে কিন্তু বেশি কনসেন্ট্রেশন লাগবে এবং সেই রেশিওটা ওই এই মডেল অনুযায়ী এরকম ঠিক আছে মানে অ্যালুমিনিয়াম যদি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি লাগে তাহলে সোডিয়াম লাগবে এক হাজার এরকম আর ঠিক আছে তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে যেগুলো ওই চার্জ যার বেশি সেইগুলো একটু অল্প অ্যাড করলে তাহলে এখন তো বুঝতেছ যে আমরা অ্যালুমিনিয়াম সালফেট কেন ইউজ করি অ্যালুমিনিয়ামে ফোর তারপরে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট সেলফ টক্সিক না এবং এটা খুব সস্তায় পাওয়া যায় বাট অলসো এটা তিনটা করে চার্জ আছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এখানে আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে এক নম্বর থিওরি দুই নম্বর থিওরি বলতেছে যে ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার ডাবল লেয়ার না বাট এইটাও কাজ করতে পারে এই কনসেপ্টে এটা এখানে বলা হচ্ছে যে পার্টিকেলগুলো নেগেটিভ চার্জ বুঝছি এর চারপাশে পজিটিভ যে চার্জগুলো আছে এইগুলো নেগেটিভ চার্জ চার্জ পার্টিকেল উইথ ক্লাউড অফ কাউন্টার এখানে দেখা যাচ্ছে তুমি যদি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট অ্যাড করো তাহলে অ্যালুমিনিয়ামগুলো জাস্ট অ্যাডজর্পশন প্রসেসে অ্যাডজর্পশন প্রসেস আমি এটা পরে পড়াবো তোমাদেরকে এটা ইয়েটা কি জাস্ট লেগে যাওয়া আর কিছু না কারণ অ্যালুমিনিয়াম এ হচ্ছে তোমার থ্রি চার্জ কিন্তু পজিটিভ ও হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ একটার সাথে আরেকটা এরকম লেগে যায় কিনতে পারে ঠিক আছে এবং এখানে যদি লেটসে পঞ্চাশটা নেগেটিভ চার্জ থাকে যদি পঞ্চাশ পরিমাণ পজিটিভ চার্জ এর সাথে অ্যাডজর্ব হয়ে যায় তাহলে তো জিনিসটা নিউট নিউট্রাল চার্জ হয়ে গেল নিউট্রাল চার্জ হয়ে গেলে অ্যাগ্রিগেশন প্রমোট করতে তো আমার কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই জন্য এখানে যেহেতু সমান সমান হয়ে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এখানে বলছে যে স্টয়কিওমেট্রিক রিলেশনশিপ উইথ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য কলয়েডস মানে কলয়েডের কনসেন্ট্রেশন যদি এক যে যে কনসেন্ট্রেশন হবে সেই সাথে এই অ্যালুমিনিয়াম এর কনসেন্ট্রেশনটা স্টয়কিওমেট্রিক্যালি ইকুইভেলেন্ট হবে আর ঠিক আছে এখন অ্যাডজর্পশন প্রসেসের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাটাচমেন্ট ফেনোমেনা 
এবং এই অ্যাটাচমেন্ট ফেনোমেনা এটার কোন কি বলে ব্যারিয়ার নাই মানে অ্যাটাচমেন্ট তোমার চার্জ নিউট্রাল হয়ে গেল তারপরেও অ্যাটাচমেন্ট হইতে পারে এখন তোমার এখানে যদি পজিটিভ পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা ক্যান্সেল হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম আয়ন আরো এখানে অ্যাবজর্ব হইতে পারে ঠিক আছে নিউট্রাল হয়ে যাওয়ার পর এক্সট্রা যদি হয় তাহলে কি হবে যেটা আগে নেগেটিভ চার্জ ছিল ওর উপর আরো অতিরিক্ত পরিমানে ম্যাগনেশিয়াম যখন সেটেল করে সে কলাইডাল পার্টিকেল যে যা যেখানে পাচ্ছে ওগুলোকে সাথে নিয়ে সে অ্যাটাচ করে সে পুরো জিনিসটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে পানিতে সেটেল করে যাচ্ছে মানে তারপর পড়বে তোমার পার্টিকেল গুলো 
রেসিডুয়াল টার্বিটি একটা সার্টেন কনসেনট্রেশনে রেসিডুয়াল টার্বিটি একশো থেকে জিরো পার্সেন্ট হবে কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যাড করার ফলে এটা আবার ঘুরে এরকম যেতে পারে মানে টার্বিটি জিরো থেকে আবার একশো হয়ে যেতে পারে এবং এইটা ওভার ডোজের কারণে হচ্ছে ওভার ডোজ মানে চার্জ রিভার্সাল ঠিক আছে এই পার্টটা যখন নিচের থেকে উপরে চলে যায় এই পার্টটাকে বলে হচ্ছে তোমার চার্জ রিভার্সাল চার্জ রিভার্সাল এর কারণে এই ঘটনাটা ঘটতে হয়েছে কিন্তু আরো বেশি অ্যাড করে ফেলছি এখন আর ওই রিভার্সাল রিভার্সাল না এটা ফিজিক্যালি সবাইকে নিয়ে সুইপ ব্লক একসঙ্গে করবে তো একই সাথে এই সবগুলো কম্বিনেশন হতে পারে ঠিক আছে অ্যাডজর্পশন উইথ পলিমারস পলিমারস হলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে পলিমারের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে খুব অল্প কনসেনট্রেশনেই কাজটা করে ফেলে দেখো সবগুলোর কনসেনট্রেশন বেশি লাগছে এ বেশি বেশি হ্যাঁ পলিমারে হচ্ছে খুব অল্প দিলেই হয় এরকম কিছু কিছু স্পেশালাইজড জিনিস আছে বাট এখানেও চার্জ রিভার্সাল হতে পারে মানে পানি হালকা টার্বিট পানি বেশি টার্বিট এস ফোর হচ্ছে বেশি টার্বিট গ্র্যাচুয়ালি এস ওয়ান থেকে এস ফোর আর ওয়াই অ্যাক্সিস হচ্ছে কোয়াগুলেন ডোজেস এখানে যে হ্যাশ এরিয়া দেখতে পাচ্ছ এই হ্যাশ এরিয়াতে আসলে কোয়াগুলেশনটা হচ্ছে বাকি যে ফাঁকা এরিয়া দেখতেস এখানে কোয়াগুলেশন এই পার্টটাতে হচ্ছে না তো একটা একটা আমরা ইয়ে করে দেখি এস ওয়ানের কথা যদি চিন্তা করি এস ওয়ান হচ্ছে এই ট্রানজ্যাক্টটা এই ক্রস সেকশনটা এই ক্রস সেকশনটা আঁকা হয়েছে হচ্ছে এইখানে যেটা হচ্ছে যে এত দূরে দূরে খুঁজে হয়তো পাবে না মানে একটা জায়গায় এগুলো টার্বিটি কম থাকলে এটা রিমুভ করার সবচেয়ে সাকসেসফুল ওয়ে হচ্ছে সুইপ ফ্লক মেথডে মানে অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করে সে যখন সুইপিটেট করবে তখন এই টার্বিটি যেখানে যেটা আছে সব নিয়ে পড়বে তাহলে তুমি মানে অ্যাটলিস্ট গ্যারান্টিড হইতে পারবা যে সবগুলো পড়বে ঠিক আছে তাহলে কলয়েড কনসেনট্রেশন আর একটু বাড়াই দিলাম এস টু তাহলে এই ট্রানজেক্টটা যদি আমি একটু দেখি এখানে কি আছে এটা হচ্ছে এটা এখানে তোমার হ্যাঁ ঠিক আছে অল্প ডোজে যে তোমার প্রথমে কিছুটা রিমুভাল হলো কিন্তু তাও পুরোপুরি যাইতে পারলাম না চার্জ রিভার্সাল আগেই হয়ে গেল তারপরে আলটিমেটলি যখন সাকসেসফুল রিমুভালটা হলো এটা তোমার সুইপ ব্লক মেথড এই পুরাটা যেতে পারে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ কনসেনট্রেশন এখানে কি যেটা হচ্ছে এই ট্রানজেক্টটা হচ্ছে দিস ওয়ান এখানে তোমার ঠিক আছে মানে আর একটু বেশি টার্বিট তাহলে তোমার এই চার্জ নিউট্রালাইজেশনে তোমার জিরো হলো কিন্তু আবার চার্জ রিভার্সাল হয়ে যেতে পারে এবং সুইপ ব্লকে তোমার পুরো জিনিসটা কি হবে আর কি কলয়েড কনসেনট্রেশন যখন সবচেয়ে বেশি তখন কিন্তু তোমার এই চার্জ নিউট্রালাইজেশন অ্যাডজর্পশন চার্জ নিউট্রালাইজেশনের রিমুভালটা সব হয়ে যাবে এর আর সুইপ ব্লক লাগবে না জোন টু তেই বেসিক্যালি তার এটা এটা থেকে আমরা কি কি জিনিস বুঝলাম এক হচ্ছে মানে যদি প্লেন কথায় বলি তাহলে পানি যদি বেশি ঘোলা থাকে পানি যদি বেশি টার্বিট থাকে তাহলে এইটা রিমুভ করাও কিন্তু আবার সহজ এই মানে চার্জ অ্যাডজর্পশন চার্জ নিউট্রালাইজেশন 
ঠিক আছে কেননা টার্বিট বেশি থাকলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তোমার হয়তো বেশি লাগতেছে কারণ ওই স্টয়কোমেট্রিক্যালি আবার মেনটেন করতে হবে কিন্তু যদি তুমি স্টয়কোমেট্রিক্যালি মেনটেন করো তাহলে তুমি চার অ্যাডজর্পশন চার্জ ইনসুলাইজেশনে তোমার 100% সাকসেসফুল রিমুভাল পেয়ে যাবে না হলে যেটা হবে ধরো কলাইড কনসেন্ট্রেশন যদি কম তুমি দিলা হয়তো স্টয়কোমেট্রিক্যালি কম তুমি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলা কিন্তু ওটা তো আর তোমার সবসময় খেয়াল করা যায় না অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটু একটু ওভারডোজ হয়ে গেলেই সে কিন্তু আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে ঠিক আছে তখন তোমাকে ওই সুইফট ব্লক কোয়াগুলেশন ছাড়া উপায় থাকবে না সুইফট ব্লক মানে হাইড্রোজ এই যে এই জায়গা এই যে এইগুলো হচ্ছে হাইড্রোজ ঠিক আছে তাহলে এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষণীয় এক হচ্ছে ইনভার্স রিলেশনশিপ বিটুইন সি এন্ড এস ফর সুইফট ব্লক কোয়াগুলেশন डान दिखे stoichiometric relationship associated with adsorption and charge neutralization charge neutralization eta dekho je eikhane je colloid concentration e tumi ei ghotona ta korte se eikhane arektu high concentration e korte se eikhane arektu high concentration e korte se mane turbidity joto ki bole parte se tomar ei colloid ei coagulant dose e toto beshi lagte se eta to hoyti hobe ektu age bollam stoichiometric equivalent hote hobe thik ache এই কয়েকটা ফেনোমেনা আমার এখানে তোমাকে যদি বলা হয় যে এক্সপ্লেন করো কারণ এই গ্রাফ দুটো আঁকতে হবে আর এই যে এতক্ষণ যা বললাম এটা তোমাকে মানে ব্যাখ্যা করতে হবে ঠিক আছে কলেট কনসেন্ট্রেশন বেশি হলে কম হইলে কোন সময় স্টয়কিওমেট্রিক কোন সময় এটা বেশি হলে ওটা বেশি লাগছে ঠিক আছে এখন কোয়ারগুলেশনের সাথে एक्सपेरिमेंट कर रियक्शन चाहिए पानी जिसमें इनसोलिबल अवस्था 
কেন ইনসলুবল হলেই সে ওই সুইফট লক কে যখন ই করবে তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি হলো কিন্তু সে যদি পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তাহলে আমার তো আসলে অতটা লাভ নাই বিশেষ করে সুইফট লক কোয়াগুলেশনের ক্ষেত্রে অ্যাডজাম্পশন চার্জ নিউট্রালাইজেশন ই আছে কিন্তু ধরো মানে এইখানে আমি ওইটা আর কি ওইটা আবার সব জায়গায় সব সময় কাজ করবে না বেসিক্যালি হচ্ছে মানে এটার বটম লাইন আছে देयर इज অলওয়েজ অ্যান অপটিমাম রেঞ্জ অফ পিএইচ যেখানে আমার এই এই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড স্লো সলিবিলিটি মিনিমাম হবে मैं सुविधाइडियम অপটিমাল পিএইচ রেঞ্জ বাট এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এর আয়রন এর জন্য যেটা হয় এটা একটু বেশি ওয়াইড রেঞ্জ হ্যাঁ তুমি অনেকটা পিএইচ তুমি একটা লাক্সারিয়াসলি ইউজ করতে পারো আর ঠিক আছে পিএইচ রেঞ্জটা ওয়াইড হয় এটা সুবিধা জানো কিন্তু আয়রন ক্লোরাইড আবার তোমার কস্টলি ঠিক আছে তো এইটা তোমার थिरीजुअल विश्लेषण लैबरेटर डोज चेक कर रिडिंग প্লট করে বা স্পেশাল ক্লাসে আবার এটা করা হলো 
architecture estimate the pH that results from additional uh, addition of uh, 100 milligram liter of alum of water with no alkalinity and to estimate the amount of sodium hydroxide. Uh, 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 Sodium hydrogen one eight and a sulfuric acid cost generated. Taken the K H plus ion concentration cost to H plus ion concentration pH paper. Because a basic chemistry Sulfuric acid 5.04 cantilever minus 4 moles per liter. A can a pH as per the tumor 3. It's a answer. A simple chemistry genus. A can a monohanae. It's the one plus it. I cannot talk as it under Yet workout for us, a Our screen share a two problem of say, but we just like to tomorrow get a cat silum, which are to write to the caniva, or Tami Abari three three two class a tomorrow at a kitchen address correct to do gas. We can a to me take bar the funny charrocom with the pare a turbidity or alkalinity report based for it. Funny with high turbidity, high alkalinity, high turbidity, low alkalinity. Pani with low turbidity, high alkalinity, low turbidity, low alkalinity. The permutation combination of the quota category is Pani color. Char rocum. And two, two is two into two. Check us. Even Char rocum and Pani to my coagulation court together, Pinu in the strategy. Shopche, Halo Pani Hotse, high turbidity with high alkalinity. I'm Pani to turbidity or chai. Sorry, turbidity chime and it's a man. Turbidity to do good this week into turbidity to do corazon or turbidity at the ball of my panic. It's a big bull. I find the alkalinity to a bush. Alkalinity now the pH to live a key at the game. A high turbidity, high alkalinity, coagulation color of the shop. So, um, I call, uh, so, what are you doing? Just stoichiometry. Yes, you are doing. So, when you are doing the table, the ball is there. So, when aluminium, the coagulation, the ferric chloride, the coagulation, the polymer, the coagulation, the strategy is there. The table, the table, the table. Another the ball is there. Turbidity high, but alkalinity low. That is the key. 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 Low turbidity with low alkalinity. The Tumaka can add alkalinity, barajano, sodium carbonate at correct the hobby. Our on a shoma erocomohoi, the panic turbidity on a low bole, it take a coagulation normally at the corazach and a panic aric to turbidity barrem and a panic aric to moila corate chakore. I went to Tumar alum coagulation. The A. If you know a common strategy, never can a Tumar we table to pour it across the Kundar on the panic. 
তোমাদেরকে শুধু ওই অ্যালার্ম 